Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Mr. Said. Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube Miskin Rich Rich Kaya Wood Wood Kayu Cave Cave Gua Rock Rock Batu One Look at the title of the story and the picture Guess what the story is about Listen, read and check your answers. Lihat kepada tajuk cerita ini dan tengok kepada gambar. Cuba teka apa cerita berkenaan dengan gambar tersebut. Dengar, baca dan semak jawapan anda. Okey, adik-adik boleh tengok kan? Okey, Alibaba and the 40 Thieves. Alibaba dan 40 orang pun curi. Okey, Alibaba tu yang pakai serban warna purple tu. Okey, ada kambing dan dia terjumpa harta karun yang sangat banyak. So, kita jangan tamak ah, eh. jangan ada sikap tamak. Jom kita baca. Alibaba and the 40 Thieves. In Persia, many years ago, a very poor man, Alibaba, lived with his wife and three children. Alibaba dan 40 orang pencuri Di negara Persia beribu-ribu tahun yang lalu Ada seorang lelaki yang sangat miskin Iaitu Alibaba yang tinggal bersama isteri dan tiga anaknya Alibaba cut wood and sold it to buy food for his family Alibaba merupakan seorang pemotong kayu Dan menjual kayu untuk membeli makanan bagi menyara keluarganya. He had a brother, Kasim, who was rich, but he always wanted more money. Dia ada seorang abang yang bernama Kasim yang sangat kaya tetapi sentiasa mahukan duit-duit lagi dan tak cukup. Dah kaya tapi nak lagi. One day, Alibaba went to the forest to get wood. Pada suatu hari, Alibaba masuk ke hutan untuk mencari kayu. There, he saw 40 thieves with bags of treasure outside a cave with a large rock door. Dia ternampak 40 orang pencuri dengan beg yang ada harta karun di dalamnya dan terjumpa sebuah gua yang mempunyai pintu batu yang sangat besar. Suddenly, their leader raised his arms and said, Open Sesame. Tiba-tiba, ketua pencuri itu mengangkat tangan dan berkata, Open Sesame. Bukalah wahai pintu gua. The men went into the cave and a little later came out without the bags. Orang lelaki tersebut masuk ke dalam gua dengan dan beberapa ketika mereka keluar kemula tanpa membawa beg. When they left, Alibaba went into the cave and found many bags of treasure. He took two small bags and went home. Apabila mereka meninggalkan uh, gua tersebut, Alibaba masuk ke dalam gua dan terjumpa banyak beg harta karun. Dia mengambil dua beg kecil harta karun tersebut dan bawa pulang ke rumah. Cave. 
dia memberitahu uh, isterinya dan abangnya berkenaan gua tersebut. Kasim nak juga harta karun tersebut dan dia per, dia pun pergi juga ke gua itu. Kasim pun pergi ke gua tersebut mengambil harta karun dan dia mengisi beg-beg tersebut dengan harta-harta karun tersebut dan dia berkata I'm the richest man in town saya lah orang paling kaya di bandar ini dan apabila dia nak meninggalkan gua tersebut dia tak ingat cara ataupun ayat untuk membuka pintu gua tersebut Dia tidak dapat keluar daripada gua tersebut dan akhirnya pencuri-pencuri itu terjumpalah Kasim di dalam gua tersebut. Pengajaran ya, jangan menjadi terlalu tamak. Match the pictures with what happened in the story. Padangkan gambar-gambar berikut. Berken, uh, berdasarkan apa yang berlaku di dalam cerita A. Ali Baba told his wife and brother about the treasure Ali Baba memberitahu, berkena, uh, ke, mer, memberitahu isteri dan abangnya berkenaan dengan harta karun tersebut Yang mana ya? Gambar mana? So, kamu labelkan A, B, C ataupun D B. Kasim was happy because he was very rich Kasim merasa sangat bergembira kerana dia lah yang paling kaya. B. C. Alibaba learnt about a cave where some thieves kept their treasure. Alibaba terjumpa gua di mana pencuri menyimpan harta karun. D. Kasim forgot the words to say to open the door. Kasim terlupa ayat untuk membuka pintu gua tersebut. Ini jawapannya. Read again and choose A or B. Baca semula dan pilih A ataupun B. Okey, apabila tak ada soal tu diklik, akan timbullah jawapannya. Baca dulu ya, yang mana jawapan yang betul. Read the summary below and correct the mistakes in the line indicated. Alibaba and his cousin Kasim live in Persia many years. Alibaba and his cousin Kasim. Cousin ke brother? Brother. Cousin tu salah. Kita akan tukar jadi brother. Okay, tulis dekat nombor 1. Kasim was poor but he wanted more money. Kasim sangat miskin. Rich, poor, rich. The leader raised hands and said, Open sesame. 
the forty forty four bukan bukan empat puluh ya empat Alibaba Alibaba yang jumpa gua tersebut too small Alibaba mengambil dua sahaja.